Про сближение Акаева и власти. Вот Акаев разглагольствует о том, что Атамбаев угрожал ему и требовал не приезжать в страну. Он всячески хвалит Соронбая, дескать, лучше президента для страны не найти. Акаев и Джейнбекова еще тогда снюхались. И в 2000 -м, и в 2002 -м, и в 2005 -м, когда мы выходили против Акаева, я просил Джейнбекова присоединиться к нам. Соронбай Джейнбеков мне ответил так. Мои родственники не хотят этого. Мои родные поддерживают Акаева. Он не вышел против него. Не было его с нами тогда. Причины приграничного конфликта. Вы все видите, что происходит в таджикском анклаве Ворух. В 15, 16, 17 годах были переговоры. В 16 году премьер-министром страны был Джейнбеков, потом стал президентом. И с тех пор этот вопрос был забыт, потому что у них только одна задача – любыми путями уничтожить Атамбаева, создать семейно-клановое правление. Про новую семейно-клановую власть. Я еще год назад предупреждал, что если Аслбек Джейнбеков не откажется от мандата, то начнется установление семейно-кланового режима. Я говорил, что депутаты парламента будут беспрекословно исполнять волю Аслбека. Так оно и вышло. Дело ТЭЦ и кто виновен в аварии. Он детничали. На ремонт старой части ТЭЦ в 2017 году было выделено 880 миллионов сомов. Столько денег выделили, а здания не остеклили. На суде заявили, что из-за этого не смогли вовремя исправить ситуацию. Датчики замерзли и произошла авария. Ведь в то время, когда этот ремонт шел, примером два года был Сорумбай Джеймбеков. Тогда почему в тюрьме сидит Сапар Исаков? А им нега тюрьме до Сапар Исаков утратан. О новой государственной идеологии. Предательство стало государственной идеологией. Если предал, то ты хороший, а если не предал, то посадим. Посмотрите на его окружение. Одни предатели. Пришло время предателей. Соседние страны смеются. О чем сожалеет Алмазбек Атамбаев? Я хочу попросить прощения у всех. Я всю жизнь боролся с авторитарными режимами, но нутро этого человека, этой семьи не разглядел. Я прошу прощения у народа Кыргызстана, что привел его во власть. Об авторитете власти и международных отношениях. Крестьяне не могут продать картофель, чеснок, фасоль. Вот власти уверяют, что отношения с соседями самые добрые, а картофель и мясо они не пропускают через границу. Соседние страны не доверяют властям Кыргызстана. Как они будут проводить переговоры? Будут ли главы государств верить им? Обращение от Амбаева к Джейнбекову. Экс-президент Катары Харлатлем. Я хочу обратиться как экс-президент, как человек, который всю жизнь боролся с авторитарными режимами. Сурумбай Джеймбеков, ты делишь не партию или какое-то общественное объединение, ты делишь народ страны. Я тебя специально привел во власть из Аша, из Каракульджи, чтобы не было разделения по регионам, чтобы укрепить единство народа. Но ты делишь народ. Остановись, остановись пока не поздно, потому что люди, это все равно что сель, они терпеливы, но сколько они будут терпеть, я не знаю. Власть должна работать, а не преследовать оппонентов. Но если сегодня власть, вместо того, чтобы заниматься политическими интригами, вместо того, чтобы все силы бросать на то, чтобы каким-то путем сделать так, чтобы замолчала там бы, Убрать его из политики или физически убрать, конечно, когда-нибудь заниматься проблемами страны. О митингах и революциях. Митинги, их организовывает и революции всегда сама власть. Сама власть, когда вместо того, чтобы решать вопросы, проблемы простых людей, когда власть занимается только интриганством и запугиванием людей, когда предательство... И запугивание возводится 
в ранг государственной политики, тогда начинаются митинги, тогда рано или поздно случаются революции. Не дай Бог нам никому этого. Нам нужна стабильность, нам нужен мирный Кыргызстан.